今天收了一个这个车啊，颜值天花板一般的存在 ，V 八零 B 型房车，车长五米九，车高两米九，车宽两米，啊，蓝牌 C 本就可以驾驶的一辆 B 型房车。姐妹们，我们往上面看啊，六百五十一个太阳能板，驻车多美达的空调，车主很贴心的加了一个行李箱。从这个后爬梯我们上去看一看啊，好。这个行李箱啊，这个是晚上那个灯，太阳能的，上面呢太阳能满铺，前方是一个卫星电视的锅，哦，那块板是三百五，四百、四百五、六百啊，六百瓦的太阳能，很神奇，居然可以装这么大。那、这个车的玩法和别人不太一样啊，因为它是一个后上门后置厨卫的布局，所以在我们停车的时候呢。啊，把头掉过来，头往里面，啊，车尾朝后，打开这个后尾门就是车厢了啊。为什么这里有个外挂小书包呢？只有一种结果啊，就是它的底盘装了一个很大的水箱。后置后厨位的布局，这个是一块户外的延伸板啊，在这里做饭呢，跟在户外做饭是一样的，而且它没有啊，没有风，电磁炉。微波炉啊，带给的洗菜池，一百八十升的水箱，这边呢是洗手间，电动粉碎的马桶，五十升的黑水箱，独立的淋浴花洒啊。然后这个门打开，我们就进入它的卧室区域啊。下方呢储物柜，这些都是储物柜啊，全全包，所有漏木头的地方呢都是用这种软包的黑质黑色皮革包裹。啊，这些都是放东西的，哎，不知道是什么啊。海尔的卫星电视遥控器，哎，多美达顶置空调遥控器，啊，麦克风，沧浪的双开门，房车专用冰箱，一百一十八升，旁边呢都是柜子，能用上的地方呢，都把它做成了柜子啊，储物空间还是可以的。这边是它的音响功放区。我不太会用，但是音乐一定是非常好听的。身高是完全够的，我没有碰到头。我一米八的身高，我现在站在卫生间里面，在这里洗澡的时候，只需要把这个浴帘啊拉上就可以了。屋子里面分两个区域啊，第一个就是这个区域啊，都是很很多柜子的这个区域。哎，你看，这是第一个区域。第二个区域呢，就是它的客厅区域了。客厅很神奇，长条的沙发椅和一个对卡座电动桌降，升降下去呢，这边是一个单人床，这边呢也是一个单人床啊，但是两个床可以合并成一个床，就是一米八乘以两米的一张大床。沙发拼床也很简单，只要把它用力一拉哦，然后垫子往下一卡，就行了，还没有拉到底。哎，哎，这样它就可以拼成一个。单人床啊，差不多一米的样子哦，躺在上面很舒服的。哎，挺好，挺好，挺好，挺好。白天不要用它的时候呢，我们把它周起来。下方都是储物箱啊，这个排骨下面都是储物箱。八百的锂电，六百的太阳能，一百八十七水箱啊，有柴油暖气机，有空调，有热水器，电视机就两台，而且有一套很棒的、很哇塞的音响。在行车的过程中，这个窗户是可以打开的，无中门的设计，所以它车厢的客厅特别大。白天不用的时候，这个东西很方便，很方便。一八年登记上牌，行驶了四万公里，真皮的大沙发，沙发对面就是会客的卡座区，这是一个电动升降的卡式桌。放下直椅之后，这些房车专用的拼床座椅啊，睡在上面是没有坡度，很平。二点五的柴油发动机配合一个自动挡的变速箱，开起来也很平稳，油耗也特别低。上方呢是吸顶电视的区域啊，我们看到这个背景的这个墙，哎，吊顶这个墙，九宫格的设计，颜色可以去调换。二拍的音箱，先锋的机头，哎呀，好的很，好的很。然后我们是不是没有看到有床啊？是吧？很奇怪，在这里，兄弟们啊，这是下铺的阅读灯，轻松一按啊，卧室就出来了。上方呢有多美达的顶式空调，还有一个天窗
，旁边是两个软包的橱柜，床放下来是一张一米二乘以一米九的双人床，这样就可以形成一个卧室的区域，不用去每天铺床，很方便。白天不用的时候，一降升上去，一键升上去。不好意思啊，今天嗓子不太舒服，口齿不怎么伶俐。整个过程呢，差不多就一分钟左右的时间吧。上床下床都非常方便。下面是卧室，上面是客厅。啊，这么大的空间无中门。你咱们再看它的地板，兄弟们，这个不是地板格哦，红木哦，红色的木头哦。每天都可能刷那种保养漆，所以它的面摸的特别舒服，很光滑。床下面是它的储物柜，室内的储物柜。两个，两台电视机，这一台是点唱机，那一台是卫星电视。卫星电视有什么好处呢？就是你不用去付费，你也不用去下载什么生活家那些东西，它直接可以看啊，直接所有的频道啊，遥控器一点就可以了。这台车本来是一辆三亚过冬车啊，三亚过冬车，呃，东北的大哥带着大姐没事去。暖和的三亚，南方过个冬啊，夏天就回去了，就是这样，十几米就搞定这个东西，然后出去旅行过冬，多好啊！再见。